sou Daiane Barreto, estudante da UFRJ, mais específico eu sou da Escola de Belas Artes e eu estou fazendo essa matéria para compensar uma, uma outra matéria que é específica do meu curso também de música e nesse período excepcional, como a outra matéria não foi oferecida, eu resolvi pegar essa e o que está contribuindo muito na minha formação de artista plástica e também na área de educação. E como eu já havia falado nos outros vídeos, a música que eu escolhi para tocar é a Casa de Farinha. É uma música folclórica muito conhecida, muito popular. E eu fui conhecer essa música basicamente na UFRJ também, em um projeto de extensão de coral que acontece no curso de Belas Artes, lá no, na Ilha do Fundão. E um dos maestros do coral trouxe essa música para a turma e foi algo muito muito bom, assim muito prazeroso da gente estar tá trabalhando junto. E quando o professor Regis falou para gente escolher algo que tenha um potencial pedagógico, eu não poderia deixar de fora essa música, porque eu acredito que ela trabalha várias coisas que, que não só para um coral, mas também para trabalhar instrumentos e orquestras, e, e bandas, trabalhos em conjunto, no geral, eu acho que essa música ela é algo muito bom que contribui bastante para o trabalho em grupo. Então, eu acho que essa música eu trabalharia em uma aula muito de harmonia, de ouvir o que o seu colega está tocando ou cantando e também se ouvir, porque eu acho que isso é fundamental em quando a gente toca em conjunto, né? Entender o tempo de cada um, as pausas. Então eu acho essa música uma música básica que para iniciar a musicalização, é, tanto infantil quanto adulta, ela é fundamental para trabalhar a harmonia, para trabalhar o, é, o conjunto, é, trabalhar até divisão de voz também é muito legal, porque eu já até comentei nos outros vídeos que essa música ela tem um, um efeito nela de canto e contracanto, que ela se repete, então ela canta a primeira parte da música, canta a segunda, e na terceira vez que, ela, que, ela can, que a gente canta, na verdade, a música, há um jogo de canto e contracanto. São duas vozes que se sobrepõem, é, o que a gente falaria na dança, um canon, uma sequência de, de vozes e tal na música. E eu acho isso muito legal e... Basicamente, é, os pontos principais que eu trabalharia com essa música seria a harmonia, é, a divisão de voz, é, o, o, o canto em conjunto, o trabalho em conjunto. E eu acho que uma, um dos fatores principais dessa música também é que, apesar dela ser música de folclore, ela é uma música de roda, ela tem um, um, toda uma história por trás dela de criação que também envolvia a dança. Então, eu acho que... É, mais do que se a gente for trabalhar é, num coral, por exemplo, com essa música, a gente também pode trabalhar é, ritmo, né? um pouquinho de dança com, com as pessoas que estão cantando. E eu acho que tá, dá todo um ar diferente na música do que aquele coral parado, um pouco mais sério. Então, se, se a proposta for trabalhar com crianças, uma escola, eu acho que essa música vai acertar em vários pontos de, de uma metodologia infantil, assim. E o resultado é, de trabalhar com ela é, um, é sempre um resultado muito bom, muito satisfatório. É uma música simples, é uma música que, que fica na cabeça, né, que a gente chama de chiclete, mas é, é uma música com, com teor histórico, é folclórico, muito legal pra contribuir, contribuir na nossa formação. E... Depois de falar tanto, eu vou mostrar um pouquinho de, de como está sendo o meu ensaio durante a semana nessa música.
então, essa música é... Agora, finalmente, eu toquei a primeira e a segunda parte pra, pra vocês, né? Que antes eu tava ensaiando só a primeira parte. E agora já comecei a pegar um pouquinho da segunda. É... Tocando sozinha num instrumento é um pouco diferente do que eu falei sobre o canto e contracanto. E fica mais fácil de entender essa, essa dinâmica é, simplesmente cantando. Então eu gravei um, um pequeno videozinho com, com essa parte de canto e contracanto pra a gente poder entender um pouquinho melhor de como funciona essa música no, no quesito de cantar, né? Que é diferente do, do tocar sozinha. Então... É... Eu vou deixar o vídeo logo em seguida, vocês vão, vão ver como é que é essa dinâmica, eu espero que vocês gostem. E é isso, até o próximo ensaio. Tchau, tchau. Mandei fazer uma casa de farinha Bem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento Só não passa o movimento no cirandeiro a rodar Mandei fazer uma casa de farinha Bem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento Só não passa o movimento no cirandeiro a rodar Achei bom, bonito Meu amor, brincar Ciranda maneira Vem cá, cirandeira Vem cá, balançar Achei bom, uma casa de farinha Bem Meu amor, que o vento possa levar. Oi, passa só, oi, passa chuva, oi, passa vento. Vem cá, só não se passa um movimento, vem cá, cirandeira rodar. Mandei fazer uma casa de farinha. Bem maneiro, que o vento possa levar. Oi, passa só, oi, passa chuva, oi, passa vento. Vem cá. Mandei fazer uma casa de farinha Bem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento Só não passa o movimento no cirandeiro a rodar Mandei fazer uma casa de farinha Bem maneirinha que o vento possa levar Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento Só não passa o movimento do cirandeiro a rodar Achei bom, bonito Meu amor, brincar Ciranda maneira Vem cá, cirandeira, vem cá, balançar. Mandei fazer bom, uma casa bom, de farinha. Bem maneirinha que o vento possa levar. Oi, passa só, oi, passa chuva, oi, passa vento. Vem cá, cirandeira, vem cá, cirandeira, Mandei fazer uma casa de farinha Bem maneira que o vento possa levar Oi, passa sol, oi, passa chuva, oi, passa vento Vem cá, não passa o movimento, vem cá, não passa o movimento